不在的时候，你要好好照顾自己啊！火锅店的事儿别着急，慢慢来，身体重要，知道吗？亲爱的，你别走了，我都不习惯没你了。我一个人在家，肯定把家弄得乱七八糟的，什么事儿都做不了。你就别走了，不走不行啊！我票都买好了，你要有什么事儿，就找月儿，月会照顾你的。嗯嗯，行了，别矫情了，早干啥去了？我给你准备的食谱你都带了吗？带了。一定要按照食谱上的吃，一餐也不能少，知道了吗？如果你要是不舒服的话，记得吃药，别硬挺着。要有事情就第一时间拿电话打给我。嗯，啊，对了，我跟你要住的那个地方的老板打过招呼了，如果有什么事情的话，就直接去找他，千万别客气啊。谁矫情了？你看你送他跟送嫁似的，倒是我。孕妇那么娇弱，你也不知道心疼心疼。好了，你们两个好好保重身体，我要走了。上面进行拍卖的是城北新区二零一二 TP 零六地块，楼面地价两千六百九十元每平方米，用地面积一万一千三百二十八点五五平方米。我走啦，你们两个照顾好自己。起拍价是八千万元，加价幅度一千万元或一千万元的整数倍，八千万，请问有人出价八千万吗？谢谢九十九号，九十九号出价九千万，请问有人出价一亿吗？谢谢七十六号出价一亿，一亿一千万，一亿两千万，一亿三千万。三亿五千万，三亿六千万，三亿七千万，没听错，而且是晚期。你是不是早就知道了？什么时候的事儿？为什么到现在才告诉我？我真笨呐、啊，天天跟他住在一起都没有发现。前两天他说他胃疼，后来又说没事儿了。我我还以为他不小心怀上了呢，我怎么什么都没察觉出来啊？我真笨，我太笨了。我怎么能这么笨啊？小鸡仔，你也别太自责了。他做出这样的决定，就是不想让我们担心。否则也不会让妈妈出国旅行。忍痛和陆西诺分手了。你的意思是说，他还爱着陆西诺？刘大谦太可怜了。我们刚才就不该让他走。我早就劝过了，可他不听啊。你还不知道他呀，一旦做出什么决定，谁都拦不住。我们拦不住，有个人一定行。四个亿。哥哥哥，这这差差差不多了，咱别再往上加加价了，再加就咱就超超出底底线了。你你千万别冲动啊！六十四号，四亿元，第一次。六十四号，四亿元，第二次。
，来来，哥哥，林姐，我离离开上海，现在正在去高高铁路上，你你赶紧去追啊！你你你这，六十四号四亿元第三次。六亿，六亿！哎哎哎，哥哥哥哥 ，yes， 哥六六。金果，你记不记得那天咱们在酒吧喝酒，玉米来过吗？玉玉米，哦，想想想起来了，本来咱们俩那天打算不醉不归的，可是他莫名其妙就出出出现了，非要让我去打车，说把咱俩送回家。
吃惊是吗？你以为把相片从我的手机里删除了，我就看不到了？你忘了我的手机是跟电脑绑定在一起的，所有信息都会自动上传。月明，真的是你趁我喝醉酒的时候拍了这些相片？然后传给刘林的吗？是，是我拍完照片传给刘林的。我就是想要刺激他，我要逼他离开你。好，那你的目的达到了，我们之间的兄妹情谊也到此为止。我根本就不想要什么兄妹情。我爱你，从我认识你的那一刻开始，我就爱你。我一点都不想当你的妹妹，是你逼我的。玉敏，我给过你很多次机会了，你知道吗？在我记忆里，在我的心里，你永远就是那个长不大的小姑娘。你永远都是笑着叫我希诺哥。今天是你亲手把我所有美好的记忆都撕碎了。既然你不顾我们之间的情谊，那我也不强求。我们之间做不了兄妹，也不会是朋友了。我会给你们母女一笔钱。你去美国深造去，我对你父亲的愧疚，我能做的我都做了。不管你觉得够不够。自尊，是你自己践踏了你自己的自尊。我告诉过你，我爱的不是你，我爱的是琉璃。我讨厌琉璃，我告诉你，我讨厌。从头到尾，你都没有真正的了解过什么叫做爱情。是，我是不懂，我是不懂什么是爱情。我爱了你那么多年，我却从来没有得到过爱情。我怎么知道什么是真正的爱情啊？<笑>这花环很漂亮吧？很漂亮。这花环的所有工作，大概就是我刚才跟你说的那些了。嗯，你有什么不明白，随时问我就好了。谢谢你，叶子姐，让我在这么漂亮的地方工作。哪里呀？有你这么漂亮的女孩为这些花花草草浇水，不晓得她们有多开心呢。你在这里随便走走，我还有事，就不陪你了。好。
已经跟玉敏在一起了，我就不要再自作多情了。苏大腕儿，嗯，我这心跳跳的可快了，不会是原来出什么事儿了吧？呸呸呸呸呸！你就不能讲点好的呀？是是是，刘大倩福大命大，吉人自有天相。可是他一走了，手机也关了，一点音讯都没有，能不让人担心吗？快看快看！什么 ？iPad 有什么可看的？刘大气儿发视频了。苏大腕，如果我没猜错的话，你肯定跟洋洋在一起吧？放心吧，你们，我在这儿都安顿好了，带你们参观一下我的小木屋，看一下，看看这边，再来这边看一看，羡慕吧？我让你们看看风景，到外面去看一看，看看我们这儿的花好看吗？景色还不错吧？我给你们介绍一个人，看看这是谁？他是我的叶子姐，叶子姐跟我朋友打个招呼。你们好，我现在在叶子姐的花房打工，您放心吧，我很好。今天就聊到这儿了。有时间再跟你们聊，拜拜。有人看起来状态挺不错的，至少是觉得开心的。哎，我们要不要把这个转给陆西诺啊？陆西诺那天没有拦住刘林，就让他在那边多待几天吧。哎，我突然好难过，觉得陆西诺好无辜，刘林好可怜。哎。我们怎么连一点忙都帮不上啊？你个小孕妇，就知道多愁善感。哎，我都已经想好了，这几天咱们先顺着他，他想干嘛就干嘛。之后我们俩就得联手了，逼他做治疗、做瑜伽、做运动，总之让他把身体练得棒棒的，然后好好跟体内的坏细胞打一仗，而且只能赢不能输。好了，回家了，没事了。医生说你还得好好的休息啊、嗯。床单为什么换了？好让你舒服一点啊！我把家里好好的打扫了一下。怎么，你不喜欢？我也不知道为什么，我就是觉得哪里不对劲。秋儿，你答应我，这次回来别闹了。我们好好过日子，淑芳。我现在特别没有安全感，我控制不了自己乱想。你能包容我的，对不对？啊，好，好，好，我当然能包容了。不过你也尽量克制一下吧。嗯。李燕，我已经把玉米送出国了，啊。如果你是因为那张我跟玉敏脸贴脸的照片而选择躲我的话，那你还是跟我见一面吧，让我亲自跟你解释。我保证，那真的只是场误会而已我正式的通知你，我原谅你甩了我。我想你现在应该也特后悔了。没关系的，我大人不计小人过，过去的一切我保证既往不咎。你也别不好意思了。你在哪呀？你快告诉我，我去接你。发录音给他，是不是太热情了？会不会吓到他？他
是发短信好了。刘玲，真的决心拒绝我，那就勇敢的面对我，回来吧。水吸干了，你觉得我聪明吗？为什么老天要这么对我？陈鹏主管的离职报告，需要您签一下字。陈鹏，他要离职了，有没有说什么原因？啊，什么理由也没说。先过去吧，我随后到。好。肖总，还记得您上次接受我们杂志采访的时候，详细的分析了沪六地块的前景价值和贵公司对它未来的规划，可以说信心满满。对，没错。那么我想请问您，对这次拍卖会失利是怎么看的？哎，现在回过头来看。是我当初对沪六地块的评估过于乐观。以当今全球经济危机的状态来推断，股灾、欧债，都将影响部分投资者的信心。保守审慎的投资开发，将会是未来几年内龙泉地产的发展方向。所以这么说来，贵公司这次的失利，从一定意义上来说，算是因祸得福。对。我不明白，怎么会犯这么严重的错误？公司账面上的流动资金，及银行可以兑换的金额差距怎么这么大？就是，这根本超出了公司的融资能力，怎么能在评估上犯这么严重的错误呢？首先，不要向各位董事，还有董事长说声抱歉。在这次的拍卖会上，我的确是判断错误。
在拍卖价格上出现了误差。对于这个错误和责任，我一定不会推卸，我会一律承担。说的轻松，这种致命的错误将给公司带来巨大的损失，你怎么承担呢？花园三期已经进入了开发阶段，二期的资金也正在回收了。还有咱们无锡观海城的成功，也带动了上海外围市场的发展。除此之外，我也会尽快开发其他项目，来弥补咱们在物流板块上的损失。没错，各位董事，我也请你们放心，我近期呢会停留在上海，参与新计划的前期工作。我有信心，咱们会在最短的时间内，把所有的损失通通弥补回来，让陆氏地产。重返地产业的龙头，哼，尽快是多快？一个月、一年，花言巧语。你们看看这些资料，这是最新收集的数据。你给公司造成的损失，是十年也补不回来的。是你们这么多年这么全白费了，全部这钱都花出来了，胡闹！为什么不停不好了？再多说两句，行？这些钱就这样就白费了，这么长这么长的钱呢？谁来负责？这总得有人站出来负责呀！对呀，当时这就是我的钱责任，倒是啊，错误的，胡闹！当钱当钱，这实在是，这太过分了，是的，是的，是的，太过分了。尽快处理的，请你放心。哎，谢谢，谢谢，谢谢。喂，哎，沙总，哎，那些资料你都看过了？是是是，这些情况我都知道，我会尽力寻求解决的办法，请你放心好吗？放心？怎么放心呢？我们已经决定撤回投给你们公司的资金，合作案也立即终止。沙总。喂，你到底在干什么？三天了，公司的股价连续跌了三天，你总该有些措施吧？你这么无能，你简直是无能之极。于总，我正在尽力寻求补救的办法，请您再给我点时间。补救？你要怎么补救？现在的情况越演越糟，你再想不出办法，别怪我们逼你退下来。会的，我们会负责到底的。是，正在处理，正在处理。谢谢，谢谢你，谢谢。哥。
气人了，太气人了！哥，陈鹏，陈鹏这孙子去龙泉地产当副副副总去了。你说什么？哥，我不相信这是巧合，肯定是他害了咱们，肯肯肯定是他把咱们坑了。怎么怎么可能呢？到你们公司最近处于非常时期，事情也特别多。但是有一个叫刘林的员工，他的病情已经不能再拖了。如果可以的话，请你转告他，一定要尽快过来接受抗癌治疗。你说什么？不是抗抗抗什么癌？刘刘林，医生，你确定你没记错名字吗？啊？没错啊，他的病情很特殊，所以我记得特别清楚。医生，你再说一次，抗癌治疗，他他得什么病啊？陆总，你不知道吗？他得的是晚期胃癌。什么？胃胃胃胃癌？哎哎，哥，我现在就去看他、哎。陆总，哥。其实他不想让你知道，但现在也瞒不住了。我把地址给你，如果你能说服他回来治疗的话，也许还有希望。一切都交给你了。李，你怎么能这样？你你怎么可以这样？这里还没有开放，你要是想参观的话，到别的地方去吧。为什么让我走？你当我只是一半的游客吗？你为什么要一个人躲在这儿？你怎么可以自私的一个人承受所有的喜怒哀乐？让我最心爱的女人独自承受身体和心理的痛。我们已经结束了，不管我去哪儿都是我的自由，跟你没有关系。你的自由，你自以为是的自由，你不惜让我的心都碎了。你接下来还打算怎么样？你打算自己一个人在这里慢慢的衰弱下去？我要告诉你，我不会让你这么做的，我不准。我好不容易才平静下来，我求求你，你走吧，你别再逼我。我逼你，我就是要逼你，因为我是你必须负起的责任。
是因为你，我怎么会变得行尸走肉？如果不是因为你，我怎么会中了萧长的套，花了天价去买护柳板块？我现在人财两失了，你就要扛我走。我要你对我负起所有的责任，就算你想躲开所有人，自己死在这里当花肥。我也会陪你死死的守在这儿的。你真的很无赖，你居然让我留在这儿当花肥。你以为我真的想死吗？你以为我不想我妈？我不想苏月，我不想洋洋。你知不知道我多想你？你知不知道？又是你吧？你别看我，这次还真不是我。请珍惜我们的劳动成果，用心享用。识趣的我们，同家里的电灯泡短暂失踪，勿找勿报警。哼，是苏月他们俩搞的吧？怎么都是素的，哪有这样的烛光晚餐啊？怎么样，味道很一般吧？味道特别好、哦，你别看他们样子普普通通的，吃起来特别好吃。真的假的？真的。虽然油少了点，盐少了点，但是吃起来健康，对身体有好处啊，特别好，特别健康，尤其是你，那你该多吃点。来，张口。那么好吃吗？你的小白腿都说好吃了，不会做的。来。咽下去，来，多来点儿。该说的我都说了，我不是有意瞒你的，我看你是故意的，这么大个事儿就瞒着我。你说你这是没出事儿，要万一有什么闪失，我一辈子都恨你。你看，我就说吧，这孕妇就是容易冲动。我要是把这事儿告诉你，吓到你肚子里的孩子，你不得恨我一辈子？苏大妹，你看她生了病还这么得理不饶人。哎，这些书都是给你准备的啊。这都是什么呀？有抗癌的、励志的，还有一些心理方面的书。这么多书都要看？对啊，不但要认真看，还要好好配合医生的治疗。我相信，从心灵和思想上双管齐下，一定会有效果的。没错，这件事情由我来监督，并且帮助实施。哎，对了，还有这个，嗯，这又是什么呀？这苏大伴帮你办的健身卡，课表已经写好了，就放在房间里的桌子上，请你以后按表上课。嗯。我跟苏大腕呢仔细的分析过了，什么癌呀病呀，关键拼的是心理战，你强他就弱
，你弱他就强。我们要帮助你在最短的时间里，有一个强壮的体魄和坚韧的心，一拳把他们击毙。小姐子儿，月儿，我只想说一句，有你们真好。大倩儿，我最不喜欢你哭了，好嘛，讨厌！你这是在干什么呢，哥？我我我不是来给你添堵来的，我知道你要把美国的房产还有还有那个什么股票你都要变卖了填补损失，我呢就想尽尽一些绵薄之力，这是我最最值钱的东西了。你的好意我心领了啊，但我待会儿要开股东大会，我现在真没心情看你这些东西。哥，你你你错了啊，这些东西从现在开始它不不是我的了，它都都都是你的了。哥哥，你看，你看 ，Michael Jackson 的签名 CD 啊，还有这个啊，贝克汉姆。贝克汉姆的签名球衣是吧 ？NBA 知名球员的签名球衣，他都都在这儿了。哥，哥，我我觉得兄弟之间没有什么不能割舍的了。我知道，但是你让我拿这些东西给股东有用吗？不是哥，我我我我我是这么想的啊，我准备把它放到网上去拍卖，哎，虽然起不到太大的作用，但这这也是我的一片心意啊。还有个，就是不够我，我还能写小说呀、啊！我就是写写废了，我也得会帮你渡渡过难关的。就凭你写的那点小说，能卖多少钱呀、啊？那这样好了，我也把我的手机、平板电脑还有名牌服饰全拿去网上拍卖好了。切，我我以为我把我最珍贵的东西拿出来，你会感动的痛哭流涕的，谁知道还是摆出一副百年不变的样子。好了，感动都在心里了，金果，谢谢你。你别别别别别这样，哥，你还是回到你原来那样，你这样我有点受受不了了，不习惯是吧？行，东西收一收，快拿去网上卖。嘿嘿嘿 ，OK。第一次来我这个店啊，想吃点什么？看着上吧。啊，行，先坐会儿啊。哎。哦，这个你要什么来着？着啊，哎，来，来尝尝我的芒果西米露，啊，一定会喜欢吧？不用尝，我就知道是什么味道。这不可能、啊，这个甜品啊，哎，就我独此一家。嗯你这上面贴的都是什么呀？哇，这些啊都是我儿子给弄的。原先都觉得不是太方便，其实啊
，还挺管用的。你看啊，妈、啊，你看，甜品已上齐，这样一来就不会搞错的。他这么关心你，你对他一定很好吧？你看，这天底下哪有做父母的对自己儿女不好？你说是吧？哎呀，为了我这个儿子。我就是付出再多，我也心甘情愿，无怨无悔。哎呀，总想着能帮他一点是一点。你说，要是哪一天我真走了，不能落下个遗憾吗？哎、啊、呀，你怎么要走了呢？不吃了？哦，谢谢。你等等，你是我我我好像在好像在哪儿见过你的啊？是吗？对不起。我忘记了，不对呀，我肯定见过他。哎呀，怎么想不起来？这是。总理，总理，总理，总理。我们董事局一致决定，陆希诺已不再适合担任陆氏房地产总经理一职，所以决定撤除陆希诺的总经理职务。请各位再耐心的等等，我需要点时间。就是我们给你的时间够多，才使我们公司陷入困境无法自拔。我想，在座的诸位。只是和我的心情一样，我们已经没有耐心再空守你的承诺了。不管怎么说，请大家再相信我一次，我正在说服银行团贷款纾困，相信资金周转困难的问题很快就会得到解决。相信一次，说得轻巧。如果银行能够顺利贷款给我们予以纾困，那还好；反之，竹篮打水一场空，让我们大家空等待，你有什么能力承担这个责任？该负的责任。由我来付。哎呀，这话不是这么讲的，兄弟，我们是我们的钱怎么能对？我们是要要找我们要要付账，对吗？事到如今，没有我们的钱呢。我也只能跟大家把这件事的来龙去脉说清楚。当初，希诺是极力反对的，但是是因为我的坚持，他只能选择这么做。所以，如果要负责，那我首当其冲。我会辞去陆氏地产董事长一职，给大家一个交代。无论是谁的错，公司已经出现了巨大的、无可挽回的损失，所以，公司的决策人和执行人要一并承担责任。所以，我认为。不仅你要辞去公司董事长的职务，还要承担连带的损失。你别太过分了，决策失败就要承担损失。那我请问你，我这些年为公司创造的利润，你要怎么跟我算？这话不能这么讲，对不对？西诺，别说了，他们不是要算吗？不是要找替罪羔羊吗？来呀！哎、目前为止，我还是董事长。都给我闭嘴！妈，今天的事根本是他们在借题发挥，趁机勒索的。不过他说的也是对的。
既然造成了损失，我们就应该承担一时冲动所要付出的代价。那也是我，不是我们呐、啊！如果一定要付出代价，那就由我来承担。您不需要承受这一切。你站住！你要去哪儿啊？我找他们说清楚去。没这个必要。怎么没这个必要啊？这都是我的决定啊！我的错误为什么要您来替我买单？我是你妈妈，孩子犯了错，应该由我来负责。妈，我已经不是个小孩了，您不用老把我当成个孩子来看。我不是那个需要在您羽翼下成长的陆心诺，我也不需要您替我遮风挡雨。这次的难关，我相信靠我自己的力量，我一定能闯过来。我相信你，可他们不相信你啊！在我的眼里，无论你多大，你都是我的孩子。可是您这么做，他们就会相信了吗？希诺，不管之前你是怎么看，有一个老朋友跟我说了一番话。让我想通了一些事。我如此的在乎陆氏地产，如此的卖命拼搏，说来说去，我不都是为了美好吗？这些我都明白，怎么能在这一个坎上过不去呢？妈，你怎么突然？所以，希望你一定不要让爸妈失望，懂吗？好，我答应你，我尽力。这这这这真真的假的呀？啊！我跟你说。你可别忽悠我啊！这事儿可关关关乎到我表哥的人人人生命运啊！你真的有这么把握吗？你怎么这么不信任你灿灿爹呢？哎，这世界上还有你灿灿爹搞不定的事儿吗？不是话话是这么说呀，可我的心还还还是悬着呢。把你那颗悬着的心呢，往下放放吧。我呢，刚跟银行的专员洽谈过了，他们呢答应贷款，相信这几天公司的资金危机啊。就能解决了，太太太太太好了，太太太好了！关键时候还是我灿灿爹最最牛了。那个灿灿爹，你你听着，我亲亲你几下啊！嗯嗯嗯嗯。你来了，就你在家呀？洋洋刚出去，去火锅店忙了。啊。今天去医院了吗？感觉怎么样？其他都挺好的，嗯，就是今天有一点头晕，有点恶心。现在没事了。以后不能一个人在家了。你要真出什么状况，你让我下半辈子怎么办？我哪有那么娇气啊？我又不是林妹妹。今天太阳不错，咱们出去外面走走吧。好啊。晒晒太阳，运动运动，对身体也好。嗯嗯。公司现在情况怎么样？放心吧，一切都会好的。哎，姑姑妈，我问你，希诺呢？我哥呀。啊。我哥约约会去了。约会？跟谁啊？刘林吗？刘？不是，他不是跟那个银银行的人谈事吗？就约。
，什么跟银行谈事儿？跟银行约的是明天，你表哥糊涂的哪一天都不知道了。就，那那一天，就就是那什么姑妈那。哎，不不不，不行了，姑妈，我我我我这还有事儿，我来不及了。姑妈，拜拜啊，拜拜。哎，你你，妈，你回来了，妈，不管您听不听得进去。我都要请求您一次，别再为难刘玲了，好吗？是我，是我不想放弃她，我真的不能没有她。所以，不管您要我做什么，我都会答应。我只希望你别再阻止我们两个了，可以吗？你长大了，翅膀也硬了。其实我知道，我已经阻止不了你了。我呢，已经跟一位肿瘤科的权威咨询过了。也许刘玲可以考虑一下接受标靶药物治疗。标靶药物？嗯，当然了。治疗过程会很辛苦，也会很痛苦。可是像他现在这种情况，试试总是没有坏处。让他好好考虑要把药物的治疗，他现在的情况到底怎么样？恭喜你们，标榜药物对他的治疗非常有效。
见，不会太晚。但我可能就像随时会坠落的流星。放心，我已经接住他了。现在，我把我的心交给你了，你愿意接受吗？我愿意。我相见不会太晚，我们就不会遗憾。快快乐乐的不会纠缠，过得好简单。快快乐乐的不会纠缠，过得好。简单。